En este video tutorial vamos a comentar una nueva herramienta que nos va a ayudar a elaborar nuestros prototipos de interfaces gráficas sin necesidad de hacer uso de HTML o de algún lenguaje de programación. Esta herramienta se llama Pencil Project. ¿Sí? Pencil Project es una herramienta que nos permite a nosotros poder hacer nuestros prototipos de pantalla. ¿Sí? En este caso vemos que tenemos instaladores para Linux, para Windows y para Mac. Entonces como yo ya lo tengo instalado, voy a proceder a cargar la herramienta. La tengo aquí ya instalada. Vamos a iniciarla. Y esta viene a ser la apariencia de la herramienta. ¿Correcto? Eh, Pencil es totalmente... Open Source, ¿sí? existe una herramienta llamada Balsamic que es de pago que también sirve para el mismo cometido. Entonces yo aquí puedo tener eh, elementos básicos web, eh, eh, puedo tener eh, componentes de interfaz gráfica, widgets, Windows XP widgets. widgets nativos ¿no? por ejemplo si quiero tener un, un borde un background puedo arrastrar y jalar la herramienta si ¿Sí? eh, también puedo tener algunas customizaciones puedo tener eh, exportar el, el documento si ¿sí? entonces lo que voy a hacer es eh, crear una pequeña interfaz quizás de usuario y password para poder hacer la gráfica ¿no? entonces tengo aquí puedo poner un, un, un panel puedo poner etiquetas h1 puedo editar el texto Sí. Vamos a, a jalar quizás una un window frame. Sí, en cual jalo. Tengo aquí eh, por ejemplo acceso al sistema. Entonces voy a tener un tipo de etiqueta por aquí ver, usuario dos puntos vamos a jalar otra etiqueta vamos a poner password o clave mejor clave arrastramos dos cajas de, de texto las alineamos también puedo hacer pegar y copiar y pegar perdón si sí, aquí también puedo arrastrar un par de de botones puedo copiar este botón Y así puedo hacer un prototipo rápidamente. Aquí vamos a poner aceptar. Vamos a poner cancelar. Entonces de esa manera es como yo puedo tener un prototipo de manera 
rápida. ¿No? Este prototipo no va a tener eh, navegación o funcionalidad, solamente quedaría como prueba. No voy a guardarlo. Prototipo. Login. Aquí tienes algunas eh, propiedades de localización y ubicación. Sí. Eh, vamos ahora a proceder a exportar el, el documento. Sí, acá tienes otras opciones. Aquí puedes exportar el documento. Aquí puedes guardarlo. Aquí puedes cancelar el zoom. Vamos a guardarlo como PDF, por ejemplo. Todas las páginas de este documento. Se sale si quieres un, un template. Vamos a ponerle default. ¿Dónde lo vamos a guardar? Vamos a guardarlo en E. Vamos a poner pro, prototipo. Vamos a clic en finish. Va a exportar el documento. Vamos a ver el... El archivo generado. A ver, vamos a ver. Aquí veo que se ha exportado el prototipo. Sí, pero no como el formato que quiero. Entonces también lo puedo eh, exportar como ODT. Enviar a la impresora. Vamos a exportarlo otra vez como PDF. Vamos a poner el destino sea E prototipo 2 punto pdf prototipo 2 punto pdf y vemos que sale de esta manera. Correcto. La intención es poder enseñarte cómo es que funciona esta herramienta para que la puedas explotar y aprovechar. Esto con el objetivo de que puedas tener prototipos de manera más rápida. Entonces con tiempo puedes eh, llegar a crear un prototipo más interesante y que sea más vistoso. Como mencioné, el objetivo es mostrarte cómo es que funciona eh, la herramienta. ¿no? Algo así como esto podrás llegar a poder buscar o oh, perdón poder realizar sí